Lezingo TV. Uh, leo hii tuko pembezoni kidogo mwa mji wa Dar es na hapa tulipo tuko maeneo ya Kiruvia tumekuja kutembelea moja kati ya mabanda ya ufugaji ambayo yanamilikiwa na kampuni ya Pil. Na leo hii tukasema hapana tuweke kambi hapa tuwafahamishe mambo mbalimbali kuhusiana na hiki ambacho kinatokea katika eneo hili la Kiluvia na mfugaji huyu ambaye amefanikiwa kwa mafanikio makubwa sana. Tutakuwa na kipindi moja kwa moja tukieleza mambo kadha wa kadha yanayohusiana na kuku kutokea hapa uh, uh, Pil. Tutakuwa hapa tukiweza kuabalisha mambo mengi ambayo yana yanafanyika yana katika eneo hili na vile vile tutakuwa na moja kati ya wataalamu hapa wanakuja kutueleza mambo kadha wa kadha vile tutakuwa na dada Sharifa Isa kutokea hapa na vile tutakuwa na Dr Alex Buta naye akituambia kuhusiana na nini ambacho wanafanya katika eneo hili uh, Pezi mtazamaji, karibu sana. Tunakwenda moja kwa moja kuanza na Dada Sharifa. Karibu sana Dada Sharifa. Hebu tuambie, uh, tunapozungumza kuhusiana na na hapa mlipo. Sogea kidogo hapa, sogea kidogo ataweza kukuona. Uh, nini uh, uwepo wa hapa? Yaani ni nini cha macho kinatokea hapa? Ni kampuni yenu ime, imekuwa kwa muda gani? Naitwa Sharifa Isa. Ni afisa utawala katika kampuni ya Pil and Mofits. Kampuni yetu inajishughulisha na mambo ya poultry farm ambayo ni masuala mazima ya kiufugaji. Vile vile kampuni yetu ina mambo tuna supply vyakula vya mifugo. Kampuni yetu ilianzishwa mwaka 2005 lakini katika swala zima la ufugaji tumeanza mwaka 2016. Hadi hivi sasa tuna mwaka mmoja toka tumeanza ili swala zima la ufugaji. Hawa kuku unawaona ambao wako bandani waliingizwa ni mwaka jana ni kuku aina ya layers, ni kuku wa mayai ambao ni kuku wa kutaga. Naita ni kuku wa mayai ambao wanataga. Lakini mwanzoni tulianza na kufuga kuku wa nyama. Hawa kuku tulienda nao lakini kutokana na hali jinsi ilivyo kwa Tanzania yetu ya sasa na marigafi kwa adimu sana ikabidi tujihusishe sana sana katika ufugaji wa kuku wa mayai. Okay, uh, kwa hawa kuku, je, wanachukua muda gani mpaka kuanza kutaga? Kiutaalamu zaidi kuku wa mayai huwa wana range kuanzia miezi mitano hadi miezi sita. Lakini kutokana na sisi wenyewe kuwa na wataalamu waliobobea walifanya tuseme demonstration yao wenyewe kuweka utaalamu zaidi kuku wetu alianza kutaga wakiwa na miezi minne na wiki mbili miezi minne na wiki mbili kuku akaanza kutaga anza kutaga mayai okay na umetuambia tutakuwa na kaka Alex Luta hapa naye pia aje kutueleza mambo mbalimbali bila shaka uh, tutakuwa naye muda sio mrefu hivi punde aje kutuambia na yeye kutubalisha mambo mbalimbali ya kitaalamu kutokea hapa Ndiyo, Dr. Alex ndio mtaalamu wetu ambaye huwa anadil sana na mambo ya kuzungukia wateja wetu na kufanya consultation kwa wateja wote ambao wanakuwa wanahitaji kuwa pamoja na sisi na kufuga pamoja na sisi. Huwa tunatoa consultation hiyo bure. Um, penzi mtazamaji vile vile atakuwa mbali na tumeweza kukutana na da, moja kati ya daktari ambaye amekuwa karibu sana na hii na, 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 na uh, taratibu ya hapa na bila shaka tutakuwa na kaka Alex Buta karibu sana kaka Alex Buta uh, bila shaka ni daktari huyu <laughs> na ndio maana mimi na yeye tumevaa mavazi yanayoendana kwa sababu wote ni madaktari <laughs> karibu sana asante sana ndio uh, uh, daktari Luta Buta emtuambie ni, ni kwa namna gani hawa kuku mmeanza kuwafuga hapa na ni mafanikio gani ambayo mmekutana nayo na tutakwenda moja moja katika masuala ya kitaalamu kuhusiana na kuku hao layers. Mm, kweli swali zuri. E, kwa kweli hawa kuku tumeanza kuwafuga kwa 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 kwa, kwa nguvu zote kwanza tumethubutu. Kugenzi kwa pili trade amethubutu akaamua kuwekeza katika mifugo. Na ukubwa kabisa sasa hivi tunaenda kwenye sela ya nini? ya viwanda. viwanda. Umeona? Na rais anasema lazima watu watumie marigafi kutoka nchini kwao Ndiyo. ziweze kuendesha viwanda vyao. Ndiyo. Watu wanufaike na marigafi zao. Mali asili zao wanazofuga au sio kilimo na ufugaji. Na vile kisema kilimo na ufugaji vyote vinaendana. Anaelima lazima mtegemee mfugaji na mfugaji lazima na mtegemee nani? Mkulima. E, swali la pili umeuliza 
Ah, nimeuliza kwa namna gani ambavyo mnaweza kuwafuga? Je, ni ni ambatanisha swali hilo pia na kusema kwamba ni ufugaji wenu unafikia kwa ukubwa gani wa mayai hapa mnaweza kuzalisha katika ile eneo leo? Eh, okay. Kwa kwa kwa, kwa kifupi tu ndugu mtangazaji wa Zingo TV, yeah. eh, hapa tuna takriban kama kuku 1013. Tulianza nao 2020 pasee. 2020 baadaye baada matatizo ya, ya magonjwa na nini paka tume sustain tunao 1013 ambao wanatoa kila siku tunaokota tray 350 sawa kila siku tray 350 ambazo tunaziokota hapa tuna deliver tunapeleka katika headquarter yetu kwa tayari kwa mauzo na na na, na nimeambiwa nime hapa kwamba mna mna center uh, mna center hebu tubalishe center hizo ziko wapi ili watazamaji wa waweze ku kama wanahitaji huduma yenu waweze kufika huko yeah, okay okay swali zuri center yetu ipo tuko Tabata mtaa wa Tenge Tabata Bima mtaa wa Tenge e, ndo center yetu ya maya iko pale vile vile tuna center ya pili iko e, sehemu inaitwa Kitunda Kwa hiyo tukicollect hapa mayai tunapeleka moja kwa moja kwenye center yetu ambayo iko ofisini pale ambayo ndio headquarter office ya pili trade ambao pile pile kuna kiwanda hapa cha kutengeneza chakula cha nini cha mifugo ambao tunatengeneza chakula wenyewe tunalisha wenyewe katika shamba letu le wenyewe Sawa, tuende moja kwa moja kwenye kwenye utaalamu sasa. Tumeambiwa kwamba hawa kuku ni kuku wa mayai, si ndio? Na je, hawa kuku u, uweza kutaga kwa muda gani uh, toka mmeanza kuwafuga hawa kuku? Mm, okay, swali zuri mdogo msangazaji wa, wa Zingo TV. E, kuku wetu tumeanza kadiri uliopata maelezo kutoka kwa afisa utawala wa kampuni letu amesema kwamba kuku wetu ameanza kutaga wakiwa na miezi minne na wiki mbili kutokana na feed formulation tunayotengeneza sisi wenyewe madaktari wa pale kiwandani tumetengeneza feed formulation ya chakula cha kuwawezesha hawa kuku waweze kutaga ndani ya miezi minne na wiki mbili ambao tuna expect watataga paka miaka miwili sasa hivi leo ninavyokuongea hivi ndugu mtangazaji wa Zingo TV sasa hivi tunavyoongea wako wiki ya 47 tangu waanze kufanyeje tangu waanze kukua na kuanza kutaga tukisema wiki 47 ina maana bado wiki tano ifike mwaka mzi na tayari tumeshakuwa kufika kwenye piki ya asilimia sabini ya utagaji kwa wako katika piki nzuri ingawaje sometime kuna magonjwa na nini nyemezi tunayakonka tunahinda ili kuondoa hiyo stress na nini kuondoa na hiyo tatizo then wana backup kwenye utagaji wa kawaida e. ni, 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 ni magucho gani sasa ambayo ya nawakuta kukua ina hii e, kwa kweli magonjwa mengi na wakuta kukua ina hii sana sana kabisa kitu cha kwanza katika ufugaji wa kuku lazima uweke management nzuri sawa management ikiwa nzuri ukafata ushauri wa daktari ukafata chanjo zote kwa wakati Uka, ukatoa taarifa kwa wakati kwa mtaalamu lazima utapata mafanikio mazuri magonjwa mengi yanawasumbua watu kwanza kabisa naweza nikaita gonjwa management nao ni gonjwa ukiwa na management management pua lazima utakuwa ni gonjwa sawa kwa sababu management ikiwa pua lazima magonjwa mengi yataapia katika mabanda yako Lakini magonjwa mengi ni hasasa ni coxidiosis, magonjwa ya tumbo, mafua, saa, taifodi. Lakini ukipata chanjo zote kwa wakati. Uka chanja, chanja zote kwa wakati. Kwa fano kama wakuku wa mayai unavaona katika banda letu. Siku ya sa, si, walipo ingia tu siku day one walipo ingia bandani. Siku ya kwanza wakiwa vifalanga. Siku ya saba tu wapa chanjo. Siku ya kumdane tu wapa chanjo. Siku ya shina moja tu wapa chanjo. Siku ya shina nane tu wapa chanjo. Siku ya bana nane tu wapa chanjo. Okay, uh, umetuambia hapa kwamba kuna chanjo. Na kwa hawa kuku sasa, kuku ambaye ametoka uh, katika uzalishaji wake, je, anakiwa ana, ana, na siku saba anagiwa ana, nini? Chanjo gani ambayo anapata kupewa? Okay, asante, asante mtangazaji. E, kwa kweli kiuhalisia ki, 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 kabisa ni kuku akitoka ile day 1, ame day 0 tunaiita, ametoka kwenye hachali, kwenye kutotoleshwa anaingia kwenye banda ambao limesha kizi vigezo vyote umeliandaa maandalizi yote lina sifa zote sawa atakiwa siku ya saba apewe chanjo ya ya, ya new castle disease disease au sio akiwa na siku 14 sasa akiwa na siku ya 14 unampa chanjo inaitwa chanjo ya gumboro IBA infectious basal eh, vaccination 
sawa. Ndio afu. Huyu sasa. Huyu huyu. Ndio. Na na akiwa na si umesema siku 21 pia au siku ngapi? 21 tena unamrudia tena kinga ile ya Newcastle iliyompa siku ya saba Unamwongezea nini? Kinga. kinga tena ya pili ya, ya Newcastle disease. Na huyu huyu pia tunayemsemea hapa ambaye ni Lea akifikisha tena siku 28 anapewa chanjo gani? Siku 28 unampa ambaye itakuwa ndio wiki ya sita hmm. Unampa chanjo ya ya ndui. Eh unampiga chanjo ya ndui. Ambao unapiga kwenye kwapa ile. All pox inaitwa kwenye kwapa. Kumbe uko mtaalamu. Eh niko vizuri kidogo. <laughs> na, na 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 oh yeah. Kwa hiyo baada ya hapo chanjo gani ambayo nyingine inaendelea kupata? Eh wiki ya nane unampa sasa chanjo tena ya typhoid. Magonjwa ya tumbo yanosumbua tumbo. Nafikiri wiki ya nane exact unampa typhoid. Hapo unamwandaa sasa kwenda kwenye chakula cha pili. Naona kwenye chakula sijazungumzia sana. Kwa akiwa siku ya kwanza wakiwa naingia wa vifalanga kuna chakula chake ndio chiki starter. Chiki starter kwa akiwa na siku ya kwanza anaingia. Kwanza chiki starter ana kila ndani ya wiki, ndani ya miezi miwili. Ndani ya miezi miwili. Alafu then baada hapo unambadilishia anaingia kwenye glower, glower mash. Glower mash. Kwa kuanzia mwezi wa pili sasa ndio unaanza kumpatia glower mash. Mara baada ya kupata chiki starter unakuja glower mash mm. ambao unaingia na ila miezi miwili miezi miwili paka miezi mitatu na nusu mm. then unaingia kwenye layers mash kumwandaa kutaga sasa ambao ndio hali miezi minne na wiki mbili kama nilivyokuambia mwanzo mm. tuna expect kuku wetu wataanza kufanyeje kutaga wakati huo kuna tumia chakula cha pili animal feeds Wow, kwa mpenzi mtazamaji ametuambia hapa kwamba kuku huyu akiwa na siku moja mpaka miezi miwili anapata chakula aina ya chiki starter. Na baada ya hapo anaenda kupata chakula aina ya grower. Sasa kuanzia miezi miwili, sio ndio? Mwezi mmoja na nusu pale anakupata grower mash. Na kutoka grower mash anaenda kupata chakula gani kama naambia? Lea sasa hicho lea mash ambayo ni endelevu kutaga mpaka miaka miwili. Oh, mpaka miaka miwili sasa anakuwa na ana utangaji wake sasa. Hiyo lea mash anapata kwa muda kwanza muda gani? Kuanzia miezi minne na nusu. Miezi minne na nusu. Ndio anaanza kupata hiyo glow sasa na kuendelea. Glow ni miezi miwili. Ah, glow ni miezi miwili. Eh, miezi miezi miwili unaanza kumpa glow. Sawa? Mwezi wa mwezi wa kwanza mpaka miezi miwili chiki starter. Sawa? Miezi miwili mpaka miezi mitatu na nusu glow mash. Kuanzia miezi mitatu na nusu kwenda minne na nusu sasa na kuendelea unampa lea mash. Kwa baada ya hapo kuku anaanza kutaga moja kwa moja, moja kwa moja. Ni lea si eh? Kuko mayai. Kuko mayai. Ase, tuko na mtaalamu Alex aketuabalisha mengi kusiana na kuku aina ya layers. Tukiwa hapa uh, katika kampuni yao ambao tumefika hapa kwa kambi na kujifunza mengi kusiana na ufugaji wa kuku aina ya layers. Tuni tuangalie mambo kadha wa kadha. Na sasa hivi unatubega sasa kone, kone, kone namna mbavu watu wana, 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 wana kusanya mayai. Ah, ndiyo, sasa tunaweza kupata na fursa sasa hivi tuende kwenye collection ya dietu ya nini ya mayai mkaone jinsi vijana walivyopata kwanza fursa ya ajila au tumeajiliwa ndio wanaosimamia mabanda wanaosimamia ulishaji kila kitu management yote sasa hivi kwa muda huu wao katika collection yard naomba tuwakaribishe mwende mkaione mjione wenyewe wanapaki vipi wana collect vipi wana wana enjoy vipi na kazi yao safi Mpenzi mtazamaji wa Zingo TV kama tulivyoweza kukuambia kwamba uh, kile ambacho kiko kinaelezewa na wataalamu wetu kutokea hapa pil uh, wametuambia kuku wao uweza kuzalisha mayai 350 kwa siku moja nikaamua nifunge safari paka kuja kuangalia hayo mayai yanayozalishwa ni yako wapi kama utaweza kuona sababu jana wanaendelea kuweza kupanga mayai chee zenyewe ni hizi na hapa naambiwa ni asubuhi tu kumekusanya mayai chee zote hizi i say okay uh, mtaalamu alex je Tee zote za mayai hizi ambazo mimi naambia zinazalishwa hapa zinahisha kwa, kwa, kwa wakati wa siku moja na mapelekwa tu mba, katika center zenu. E, asante ndugu mtangazaji wa Zingo TV na kuhakikishia kwamba trays zote zinaisha ndani ya siku moja katika soko letu ambalo tuko nalo pale Tabata Bima lakini vile vile haitoshelezi kwa mahitaji ya watu. Nafikiri nikisema itosheleze kwa mahitaji ya watu ina maana bado iko pungu iko pungufu. Bado watu wana uhitaji lakini product bado ni ndogo ni ndogo. Sasa uh, ah moja kati ya kitu ambacho nimeweza kujifunza leo hii ni uwekezaji mkubwa ambao unapatikana hapa katika kampuni ya hii ya, ya Pil na kitu ambacho kimenifanya nishangae ni aina ya kuku wengi wanaopatikana eneo hili na tumeweza kuambiwa kwamba 
ni zaidi ya kuku elfu kumi na mbili wako hapa se ni kubalishe tu mpenzi mtazamaji kuwa uwekezaji ndio huu kutokea hapa kiluvia tumeza kujifunza mengi kutoka ni kampuni hii ya Peel Animal Feeds na kwa kweli ni mengi sana ambayo tumeza kujifunza kutokea hapa Penzi mtazamaji wangu ni sehemu asante sana kwa kuweza kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Nicolas Zingo nikitokea hapa Kiluvia Asante sana. Ciao. Tukutane wakati mwingine. <laughs>